بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته from unit two uh, lesson four grammar one adjectives with so enough and to الصفات مع so enough uh, و to all right so let's read this grammar books adjectives with so enough and to these these three sentences have a similar meaning الجمل الثلاث الآتية لديها معنى مشابه متشابه يعني تقريبا نفس المعنى these three sentences number one it's so hot that you can't go out. It's so hot that you can't go out. في عندك so adjective اللي هي hot and that. Number two, it's not cool enough to go out. عندك adjective not cool. أو cool وعندك enough وعندك to go اللي هو infinitive الفاعل في المصدر number three it's too hot to go out it's too hot to go out uh, عندك to اللي هي ليهاش علاقة بال to preposition هذاك اللي بمعنى إلى مثلا I'll go to school I'll go home. Uh, I'll go to my to my house. It's too hot to go out. It's too hot. And the hot adjective and to go infinitive. خلينا نشوف وش معنى infinitive قبل. So the infinitive هو الفعل في حالة المصدر ويكون مجردا من كل التأثيرات الزائدة عليه. كيف يعني مجرد من كل التأثيرات الزائدة عليه؟ Alright, let's see here. She goes to school. Goes اخذت اس وطبعا لأن فعل go نهايته letter O لهذا بنضطر نزيدو E بدل اس نزيدو اي اس وتبدأ تنطق goes وهذه طبعا goes فقط لي he she it في حالة present simple في حالة المضارع البسيط she goes to school تعال شوف المثال الثاني she must go to school ايش معنى هنا she اخذت go ما اخذتش goes alright because there is an auxiliary must before go before the verb go في فعل must must هذا اللي هو مش must بس هل بأفعال وهل بحاجات تخلي الفعل يعود إلى مصدره يعني تو شن صار هنا شي في, الف... في المثال الأول السطر الأول شي أترت على go خلتها goes لكن في السطر الثاني شي ما قدرتش تأثر على go علاش لأن الفعل في المصدر زي ما في في التع... يعني الشرح باللغة العربية اللي كاتبة فوق شوية هو ان الفعل يكون مجرد من كل التأثيرات الزائدة عليه يعني ما فيش تأثير عليه هو ك يعني فعل مصدري بدون تأثير اي ضمير او تأثير حتى الماضي مثلا شوف معي alright uh, let's see here she went to school yesterday she went to school yesterday هي ذهبت بالأمس للمدرسة went ماضي go past tense of go المثال الثاني she might go to school yesterday she might go to school yesterday يعني هنا يا might لما دخلت على الجملة خلت go خلت went تولي go خلت went تولي go يعني حتى تأثير الزمني تأثير ماضي مضارع كذا أتوقف وأصبح الفعل 
في حالة مصدرية يعني بلا زمن وبلا تأثير وبلا تأثير لل للضمائر زي شي هي ذي مش مهم بلا تأثير للأفعال بلا تأثير أصبح يعني مجرد في نوع طبعا هذا نوع من أنواع الانفينيتيف اللي قدامك في نوع تاني من الانفينيتيف تاني من المصدر infinitive the infinitive هو to go to leave to sleep and so on يعني مش الفعل مجرد لا هذاك آه اللي هو يبدأ go leave sleep من غير to t o آه يبدأ اسمه bear infinitive bear infinitive right لكن في infinitive اللي هو زتا ويبدأ to go مهم t o to مع الفعل آه ناخد مثال عليها مثلا he wanted to go to the beach he wanted to go to the beach هنا wanted في الماضي الجملة كلها في الماضي معناها بي علاش ما قلناش to went to the beach ما دام went هي ماضي go السبب ان هنا الفعل في المصدر كيف عرفناه في المصدر ان قبل t o to فولا he wanted to go to the beach he needed to take that medicine he needed he needed to take مش he needed to took توك اللي هي ماضي تيك تقول تيك اللي هو present رغم ان الجملة في الماضي alright this is the infinitive يعني شيء بسيط على الانفينيتيف ومن المهم جدا انك تعرف شنو هو الانفينيتيف قبل ما انت تقرا حاجة فيها الانفينيتيف صح ولا؟ alright cool now let's fill these gaps الآن آه نملأ هذه الفراغات في القاعدة طبعا قاعدة مهمة ليست الأهم يعني ليست من الأهم في المنهج لكنها قاعدة مهمة Use the sentences to complete the three patterns Use the sentences to complete the three patterns Alright Number one Is already completed So plus adjective plus that So so بمعنى لذا ولهذا تقريبا يعني ما تحفظهاش حرفيا الترجمة فهمها بس adjective اللي هو الصفة that هذه تفهمها من خلال السياق alright number two adjective plus uh, plus infinitive صفة زائد فراغ زائد المصدر three two مش t o اللي في الأفعال المصدرية لا two هذه بمعنى أيضا alright two plus فراغ plus فراغ alright We have two games here. So, أنا بنعطيك وقت أو شوية توقف الفيديو تحاول تحل بنفسك قبل ما تلقى الحل الموجود. All right. So number two, adjective plus enough plus infinitive. As you can see here, at the blue bar, adjective plus infinitive. Enough plus infinitive. Say me that. Cool. Adjective. Enough. Enough to go. You want the infinitive. Number three. Two. Mana island. Two. Adjective. Hot. And to go, all right, is the infinitive. The verb in the Now underline the patterns in these sentences. Galak, dir khat tahtel 
الصيغة اللي تعلمتها فوق اللي هم ثلاثة نقاط هم ثلاثة قواعد أو ثلاثة تركيبات بس أنا نعطيك نشاط تاني أفضل ترى حاول تشوف أي واحد هو ال يعني يمشي مع أي من النقاط اللي فوق تلقاهم ترتبات بنفس الطريقة يعني 1 for A 2 for B C for uh, 3 alright ولو نضل له نقوله uh, so شوف number 1 ركز على number 1 تعال شوف هنا so thick اللي هي so و adjective when that اه جاي ورا بعض so thick that thick اللي هي adjective enough to drive to drive يعني اللي هو infinitive بعدين هني to thin to drive اللي هو الفورمولا number 3 alright بقى هذا كله تو نقرو فيه شو معناه هيك وخلاص نقرو فيه هي أساليب هذه أساليب للتعبير متشابهة لكن من الأفضل ومن الجيد أنك تتعلمها حتى تستطيع الكلام التكلم بشكل أفضل والكتاب بشكل أفضل وحتى لما تقرأ تقرأ هذا الأساليب تفهمها أنها مشابهة لبعضها uh, Let's try to understand uh, these sentences خلي نحاول نفهم A. The ice is th is so thick. The ice is so thick that you can drive on it. الجليد غليظ جدا سميك جدا thick يعني سميك that لدرجة هني that قلت لك أنا بكري على حسب السياق. لكن هني ممكن نفهمها that يعني لدرجة أو حتى أنه Alright, so the ice is so thick. الجليد سميك جدا. So يعني زي جدا كثيرا. Uh, so جيب معنيين معنى حتى. Uh, لكن هنا so مثلا تقول um, uh, this is so delicious. معنى هذا لذيذ جدا. But very تقول so. مثلا تقول I'm so tired. أنا متعب جدا. يعني بدل ما تقول I'm very tired تقول I'm so tired. Alright. So so بمعنى very هنا في القاعدة هذه. The ice is so thick. ال الجليد الجليد غليظ أو سميك جدا. That هنا لدرجة you can drive on it. لدرجة أنك تستطيع أن تقود فوقه يعني تسوق السيارة فوقه. Alright. بالنسبة لي B. The ice is thick enough to drive on. الجليد سميك كفاية enough معناها يكفي أو كفاية هنا بنفس نفس المعنى بس بأسلوب تاني الجليد سميك بما يكفي أو كفاية أن تقود فوقه to drive on حتى تقود فوقه يعني هنا الجملة ممكن نقوله الجليد سميك كفاية لدرجة أو حتى تقود فوقه الجليد سميك بما يكفي لتقود فوقه. C the ice نفس نفس المعنى بس أسلوب ثالث. The ice is not too thin to drive on. هنا يستعمل النفي. Alright. قال لك الجليد is not too thin. قال لك الجليد ليس. Excuse me. الجليد the ice ليس رقيقا جدا تو بمعنى جدا كثيرا حتى يعني فتستطيع ان تقود فوقه الجليد ليس رقيقا ثين عكس ثيك ثيك ثين عكس بعض باهي مرات يجيك في وصل نهايه السنه ذا ايس از نوت تو ثين الجليد ليس رقيقا 
يعني رقيق بمعنى نحيف كان انسان ثن معنى نحيف وكان ماده يعني رقيقه او يعني عكس السميكه the ice is not too thin الجليد ليس رقيقا جدا حتى يعني بمعنى حتى انك تستطيع ان تقود فوقه alright حاول تركز فيهم شوية تراجعهم Now let's go for exercise B um, Number one The lake is too cold to swim in The lake البحيرة is too cold to swim in يعني باردة جدا للسباحة فيها يبيك تكتبها توا بأسلوب تاني وهو عطيك مقدمات ما تقدرش تغيرها حاجة من الحاجات اللي تقدرش تغيرها لأنه هو غير لك cold لي not warm warm ولا warm باهي بالأمريكي warm و cold عكس بعض warm يعني دافئ cold بارد مسقع the lake is not is not warm يعني البحيرة ليست دافئة مش نكملو All right, so number one, the answer is the lake is not warm enough to swim in. اللي درنا إحنا إنه هو عطينا adjective اللي هي warm بس عكس cold وهو مدخلها بالنفي. أنت إنفه هنا ضروري ما تقلب ال adjective تاع تجيبها اللي عكسها وتديرها من فيا. يعني هذا الشيء بفهم. هني قال لك البحيرة باردة جدا للسباحة يعني لا تصلح للسباحة هني جاب لك عكس الباء البرود البرودة جاب لك الدفء جاب لك الدفء وشني وجابه لك منفي يعني غير دافئة غير دافئة كفاية للسباحة All right, and this is and this formula is is in number two. Adjective enough infinitive. Now let's see another example for the third formula. The صيغة التالتة اللي هي فيها two adjective and infinitive. This this could be number seven. A tornado. Tornado اللي هو العصار. نوع من أنواع العصير يعني آه طبعا عدة مصطلحات العواصف والعصير هوريكين وتورنيدو آه تسودامي وهكذا يعني طبعا تختلف آه نحن يعني لسنا في معرض للتفصيل بينها آه so number seven a tornado is strong enough to pick up a car to pick up a car يعني حتى يعني التورنيدو strong قوي enough كفاية قوي كفاية ليرفع سيارة حتى يرفع سيارة طبعا اللي هي الصورة هذه as you can see here as illustrated here in this uh, uh, picture drawing alright so number seven نبو نيرو بي تو a tornado is two ترى حاول ديرها وقف الفيديو شوية So a tornado is too strong to pick up a car. So a tornado is too strong to pick up a car. A tornado is too strong to pick up a car. تفصيل ال الحل اللي هو too قاعدة تقول too adjective اللي هي strong and the infinitive اللي هو to pick up pick up فعل مركب to جزء من infinitive. مع بعض to pick up اللي هو infinitive. This is the formula number three. See here two plus the adjective plus the infinitive. Two plus the adjective اللي هي strong and plus the infinitive اللي هي to pick up. I hope you all enjoyed it. Thank you very much. You will find the exercise of the workbook. In the Telegram uh, group uh, of uh, uh, exercises, uh, exercise A to see on workbook page 13. All right, stay, uh, stay home, be safe, uh, 
uh, I'm out.